हाय किड्स आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आर चैप्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपको आठ लोगों का ग्रुप बनाना है और फिर एक स्टोरी जो है वो लिखनी है तो आपको सेवन पॉइंट्स दिए गए हैं तो जितने भी सेवन लोग हैं ग्रुप में ग्रुप लीडर को छोड़ के वो जो है एक एक पॉइंट पे जो है एक एक आइडिया जो भी उनके दिमाग में आएगा वो एक पेपर पे लिखेंगे और फिर एंड में जो है ग्रुप लीडर को दे देंगे ग्रुप लीडर को जो है ये सारे पॉइंट्स जो है एक पैराग्राफ की तरह साथ में पढ़ने हैं फिर आपको देखना है कि ये स्टोरी जो है वो सेंस बना रही है या नहीं और आप कैसे जो है स्टोरी को थोड़ा और जो है बड़ा करके थोड़ा और इलेबोरेट करके कैसे एक प्रॉपर स्टोरी बना सकते हो तो ये जो है आपकी एक्टिविटी है नाउ आपके जो पॉइंट है सेवन वो है वंस दे वॉज हु लिवड इन ही शी एट ही शी वेंट दे शी ही सॉ She he was that is why तो ये आपको points दिए गए हैं इन्हीं को आपको elaborate करना है तो कैसे करेंगे Once there was a brave knight who lived in a small cottage by the sea. He she ate a magical fruit every morning. She he went on a quest to find a hidden treasure. There she he saw a dragon guarding the treasure. She he was terrified but determined to succeed. That is why the knight became the hero of the village. नाउ सेम जो सेवन पॉइंट्स हैं उनको इलेबोरेट करके थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बता के हम कैसे एक प्रॉपर स्टोरी बना सकते हैं चलिए ये देखते हैं वंस देर वॉज अ ब्रेव नाइट नेम सर अलैरिक नोन थ्रू आउट द लैंड फॉर हिस्स करेज एंड काइंडनेस हु लिव्ड इन अ क्विंट कॉटेज बाय द सी वेर द वेव्स विस्पर सीक्रेट्स ऑफ पार ऑफ लैंड एंड एंशियन ट्रेजर्स ही शी ए द मैजिकल फ्रूट एवरी मॉर्निंग सेट टू गिव हिम स्ट्रेंथ एंड विजडम बियॉन्ड मेजर He went on a daring quest to find a hidden treasure rumored to be buried deep within the enchanted forest. There he saw a magnificent dragon, its scales shimmering like emeralds guarding the treasures with fierce loyalty. He was both terrified and mesmerized, but his heart was steadfast in his mission. That is why Sir Alaric with a heart full of bravery and a mind full of wisdom befriended the dragon and discovered that the true treasure was the bond of trust and friendship they formed together they protected the village and its people ensuring peace for years to come to aapne jo hai aise jo hai sare points ko elaborate karke jo hai proper story banayi hai kaise kiya hai humne humne thodi si character details dal di humne jo hai wo jo brave knight tha uska naam yahan pe add kar diya humne jo setting thi usme jo hai description de diya ki unka jo ghar tha wo kahan pe tha फिर हमने थोड़ा प्लॉट को भी डेवलप किया हमने उनके क्वेस्ट के बारे में बताया कैसे उन्हें ड्रैगन जो है वो मिला उसके बारे में बताया और फिर हमने मॉरल भी डाल दिया है द स्टोरी नाउ कन्वेज अ मैसेज अबाउट द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट एडिंग मीनिंग टू द एडवेंचर दिस रिफाइंड वर्जन नॉट ओनली मेक्स द स्टोरी मोर कोहरेंट बट ऑल्सो मोर मीनिंगफुल एंड मेमोरेबल नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक और एक्टिविटी दी गई है आपको जो है पांच लोगों का ग्रुप बनाना है उसके बाद जो हमारे दो एपिक्स हैं महाभारत और रामायण उसमें से आपको कोई एक कैरेक्टर चुनना है फिर वो पांच लोगों में से जो है कोई भी एक जो है वो उस कैरेक्टर को प्ले करेगा और बाकी के लोग जो है वो उस कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछेंगे नौ शर्त सिर्फ इतनी ये है कि आपको जो भी कैरेक्टर आपने चुना है उससे जो भी आप सवाल पूछोगे वो वाई से स्टार्ट होने चाहिए तो यहाँ पे जो कैरेक्टर मैंने चुना है वो है महाभारत से अर्जुन का तो कैरेक्टर से हमने क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड यू हेजिटेट टू फाइट इन द कुरुक्षेत्र वॉर डिस्पाइट बीइंग अ ग्रेट वॉरियर तो अर्जुन रिप्लाई करता है आई वाज ओवरवेल्म्ड विद इमोशन द थॉट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट माय ओन रिलेटिव्स टीचर्स एंड फ्रेंड्स फेल्ट मॉरली रॉन्ग टू मी आई क्वेश्चन द वेरी पर्पज ऑफ द वॉर फिर सेकेंड क्वेश्चन है वाई डिड यू सी गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा एट दैट मोमेंट I was confused and unsure of my duty. Krishna was not only my charioteer but also my friend and guide. I needed his wisdom to see see through the emotional turmoil. Next question hai why did you ultimately decide to fight? Krishna revealed the greater truth to me, the necessity of fulfilling one's duty without attachments to the results. He taught me about dharma and the importance of doing the right thing for the greater good. Last question why do you consider Krishna more than just a friend after the war Krishna was my guide philosopher and divine protector his teachings transformed my understanding of life and duty 
He was not just a friend but a divine mentor who led me on the path of righteousness. Next, you have the same character Arjun se sawal poochne hai, but this bar jo hai, aapko wo sawal how se start karne hai. So, pehla question kya hai? How did you prepare yourself mentally and physically for the Kurukshetra war? I spent years training in archery and warfare. However, the mental prepare, preparation came through meditation, seeking guidance from Krishna and aligning my mind with my duty as Kshatriya. Next question, how did Krishna's words influence your decision making on the battlefield? Krishna's words gave me clarity. They helped me rise above personal emotions and focus on my duty. His teachings on detachment and dharma guided every action I took during the war. Third question, how did you manage the conflict between your personal relationships and your duty as a warrior? It was incredibly challenging. Krishna's counsel helped me understand that personal emotions should not cloud my judgment in fulfilling my duty. Last question, how did you feel after winning the war, knowing the cost it had on your family? The victory felt hollow because it came at the cost of immense loss. However, Krishna reminded me that the war was fought to restore dharma and that the outcome was necessary for the greater good. Next, you have told me that you have a short script for your interviews. Ki. So, in this basically, you will keep all the questions in the same way. You will add the starting point in which you will see what the scene is. So, the scene will be Arjuna is seated on a chair in the center of the room with the five interviewers sitting in a semicircle around him. After that, you will add the end. The interview concludes with the interviewers thanking Arjuna for his time and insights. Next are questions written on the margin of chapter. So, these are part one ke questions. How were epics transmitted from generation to generation? They were passed down orally through recitations and performances by poets and storytellers, later being written down. Have you seen any of these stories in TV serials or movies? Yes, epics like Ramayana and Mahabharata have been adapted into popular TV series and movies such as Ramayana in 1987 and Mahabharata in 1988 and films like Troy 2004 based on Iliad. Who are considered to be the authors of epics Ramayana and Mahabharata? So Ramayana is sage Valmiki and Mahabharata is sage Vyasa. Why is Homer honored with the title father of European poetry? It is for his foundational works, the Iliad and the Odyssey. How did the location of Troy help it to grow into a very rich prosperous city? It was very well situated. In front of it was the sea over which sailed the ships of Troy carrying goods and grain. At the back rose with the high peak of Mount Ida from which flowed many rivers and streams. The valleys were well watered and fertile. Cattle fed on the rich grass on the meadows while sheep fed on the slopes of the hills. Thus it was well situated both for commerce and agriculture and grew into a rich prosperous city. How were the Trojans protected during wartime? They had built a strong wall around the city so that no enemy should attack them from the sea. There were huge gates in the wall. In times of war, the gates would be closed and then the city was like a strong fortress, quite safe from all attack. What was the cause of the 10-year-old war between Greeks and Trojans? The primary cause of the 10-year war, known as Trojan War, was the abduction or elopement of Helen the wife of Menelaus, a Greek king by Paris, prince of Troy. Helen was considered the most beautiful woman in the world and her abduction led Menelaus and his brother Agamemnon, king of Mycenae, to rally the Greek forces to attack Troy in order to retrieve her. Find the story of why Helen was persuaded by the goddess Aphrodite to elope with Paris. The story of Helen's elopement with Paris begins with the judgment of Paris. A mythological event where Paris was asked to judge who among the three goddesses, Hera, Athena and Aphrodite, was the fairest. Each goddess offered him a bribe. Hera promised power, Athena promised wisdom and skill in war and Aphrodite promised him the most beautiful woman in the world as his wife. Paris chose Aphrodite who then fulfilled her promise by making Helen, the wife of Menelaus, fall in love with Paris. Despite being already married, Helen was persuaded by Aphrodite's divine influence to leave her husband and elope with Paris to Troy, 
which ultimately sparked the Trojan War. Next is English workshop. So first question is read the passage and name the following. He composed the Iliad and Odyssey, Homer. He persuaded Helen to elope with him, Paris. She was wife of King Menelaus, Helen. He led the defense of Troy for nine years, Hector. He was killed by a poisoned arrow that entered his heel, Achilles. Find antonyms of the following from the passage. Baron ka antonym kya hua? Fertile. Cowardly ka brave. Surrender ka attack. Defenseless ka safe. Offended ka pleased. Peace ka war. Exposed ka protected. Next up ko in words ke synonyms jo hai wo likhne hai. To great ka kya ho sakta hai? Mighty, noble, distinguished. Beautiful ka kya ho sakta hai? Lovely, gorgeous, radiant. Fight ka battle, combat, struggle. Rich ka prosperous, wealthy, affluent. Safe ka secure, protected, shielded. Strong ka fortified, resilient, impregnable. Brave ka courageous, valiant, fearless. To ye sab jo hai synonyms hai. Correct the following sentences using facts from the passage. Troy traded in cattle and grass with other cities. No, this is wrong. They traded in goods and grain. During war, Trojans jumped over the fort gates to fight the enemy. This is wrong. During the war, Trojans came out of the open fort gates to fight the enemy. Helen eloped with Menelaus? No, Helen eloped with Paris. Troy was attacked because it was a strong rich city. Troy was attacked because its prince Paris had persuaded Helen the wife of a Greek king Menelaus to elope with him. The Greek armies and heroes always defeated the Trojans. Sometimes the Trojans seemed to have the better of the fight and sometimes the Greeks. Both the enemies were eager to continue fighting. No, the Trojans were tired of being shut up in their city and the Greeks were longing to see their homes again. The great heroes avoided one another. No, sometimes there were single fights between two great heroes. Achilles was killed by an arrow that pierced his heart? No, he was killed by a poisoned arrow that pierced his heel. Next, you have to tell that these actions are the counter action. That is, when these actions are the same, what is the action? The so, first action was Helen eloped with Paris. Greece declared war against the Troy. The Greeks sailed to Troy and attacked it. The Trojans fought hard and the siege continued for 10 years. Hector was killed by Achilles. Achilles himself was killed later by a poisoned arrow. The siege continued for 10 long years. Though both the Trojans and Greeks were fed up, the fighting went on. Next question may aapse poocha gaya hai ki jo do Indian epics hai, yani Mahabharat or Ramayana, in dono mein se konsi ladai jo hai lambi chali thi. To lambi konsi chali thi? Mahabharat ki Kurukshetra wali ladai. Wo 18 din chali thi. जो रामायण में लड़ाई हुई थी राम और रावण के बीच में वो 13 दिन चली थी राइट डाउन अबाउट इट्स कॉज द एनिमी आर्मीज इट्स हीरोज इट्स ड्यूरेशन एंड द फाइनल आउटकम तो आपको ये सब लिखना है तो कॉज क्या था कुरुक्षेत्र वॉर का द कुरुक्षेत्र वॉर वाज प्राइमली प्राइमरीली कॉज्ड बाय अ सक्सेशन डिस्प्यूट बिटवीन द पांडवाज एंड द कौरवाज द पांडवाज वर राइटफुल हेयर्स टू द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर बट देयर कजिंस द कौरवाज लेड बाय दुर्योधना रिफ्यूज्ड टू शेयर द किंगडम एनिमी आर्मी में कौन कौन था पांडवास की आर्मी में थे पांच पांडव भाई युधिष्ठर भीम अर्जुन नकुल सहदेव सपोर्टेड बाय देयर एलाइज लाइक कृष्णा द्रौपदी त्रिष्टद्युम एंड अदर्स कौरव की आर्मी में कौन कौन थे लेड बाय द हंड्रेड कौरव ब्रदर्स प्राइमरली दुर्योधन एंड सपोर्टेड बाय देयर एलाइज इंक्लूडिंग कर्ण भीष्म द्रोण अश्वत्थामा एंड शकुनी कौन थे हीरोज इस लड़ाई के पांडवों में थे अर्जुन Guided by Krishna, Bhim, Yudhishthir, Nakul, Sahadev. Kaurav mein thay Duryodhan, Karn, Bhish mein Dron aur Ashwatthama. Duration thi 18 din. Final outcome kya tha? The Pandavas emerged victorious but at a great cost. With significant loss of life on both sides. The war ended with Yudhishthir being crowned as the king of Hastinapur. Next question hai. Complete the following sentences with reference to the passage. So epics are long poems that relate the deeds of a great national hero or a great national war. 
they may be composed and sung or recited for many years before they are actually written down nobody knows for certain who the author of these early epics is it is believed that the iliad and the odyssey were composed and recited by a blind poet named homer who lived about 900 bce and who wandered from one greek city or village to another singing his poems to all who would receive him in their homes at the back rose the high peak of mount ida from which flowed many rivers and streams to ye jo hai fills lines hai now isme next aapko bola gaya hai ki aapko batana hai ye jo sentences hain inme clauses kon kon se hain aur kon se words jo hai इन क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो क्लॉज क्या होता है ऐसा पार्ट सेंटेंस का जिसमें जो है एक वर्ब हो और एक सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट है कौन हुआ जो एक्शन कर रहा है और एक्शन तो अगर सब्जेक्ट और एक्शन है एक सेंटेंस में सेंटेंस के एक पार्ट में तो वो हो जाता है क्लॉज तो आपको इन सेंटेंसेस में जो है क्लॉजेस ढूंढ के जो है वो लिखने हैं और कौन से वर्ड हैं जो दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे हैं वो भी लिखना है Now, जो पहला सेंटेंस है उसमें एपिक्स आर लॉन्ग पोएम्स ये है मेन क्लॉज क्यों है मेन क्लॉज क्योंकि इसमें एक तो सब्जेक्ट है और एक वर्ब है दूसरा ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है ये अपने आप में एक परफेक्ट सेंटेंस है मीनिंग बता रहा है ये सेंसिबल सेंटेंस है तो ये जो है ये मेन क्लॉज है ये जो है दैट रिलेट द डीट ऑफ अ ग्रेट नेशनल हीरो और अ ग्रेट नेशनल वॉर ये जो है अगर आप इसे एपिक्स आर लॉन्ग पोएम्स के आगे ये जो आगे है इसे हटा दो खाली इसे लिख दो तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है ये एक परफेक्ट सेंटेंस नहीं है तो इसलिए ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए जो है मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ड है वो है दैट तो मेन क्लॉज वो है जो अपने आप में एक कम्प्लीट सेंटेंस हो सेंस बनाए और डिपेंडेंट क्लॉज वो है जो मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है मीनिंग के लिए दे मे बी कम्पोज एंड संग और रिसाइटेड फॉर मेनी ईयर्स ये है मेन क्लॉज बिफोर दे आर एक्चुअली रिटर्न डाउन ये है डिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट क्लॉज लिंकिंग वर्ड है बिफोर नो बडी नोज फॉर सर्टन है इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज हु द ऑथर ऑफ दीज अर्ली एपिक्स इज दिस इज सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज लिंकिंग वर्ड इज हु नाउ ये जो सेंटेंस है इसमें एक मेन क्लॉज है और बाकी के जो चार हैं वो हैं डिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज है इट इज बिलीव दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस ऑन इट्स ओन खाली इतना लिख दो इट इज बिलीव तो ये जो है कंप्लीट सेंस बना रहा है तो दिस इज मेन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज कौन कौन से हैं दैट द एलियज एंड द ओडेसी वर कम्पोज एंड रिसाइटेड बाय अ ब्लाइंड पोएट नेम्ड होमर हु लिव अबाउट नाइन हंड्रेड बी सी ई who wandered from one greek city or village to another singing his poems to all who would receive him in their homes and yahan pe linking words hain that who and who next jo sentence hai usme at the back rose the high peak of mount ida ye hai main clause from which flowed many rivers and streams ye hai dependent clause or linking word hai from which next are questions written on the margin of chapter Part 2 How did Odysseus plan to defeat the Trojans? To ye tha uska pura plan. Usne decide kiya tha ki wo jo hai ek bada sa lakdi ka ghoda banayenge jisme jo hai unke jo best fighters hain wo chhup jayenge. Uske baad wo apne tents jo hai wo jala denge aur aise dikhayenge ki wo wahan se chale gaye hain. But raat mein wapas aake jo hai wo attack karenge. What was the reason for Troy to rejoice and celebrate? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जो ग्रीक्स हैं वो तो चले गए हैं उन्होंने अपनी हार मान ली है और वहां से वो चले गए हैं वॉज इट इनफ टू यूज दुडन हॉर्स टू हाइड नो इट वॉज इंट इनफ द ग्रीक्स है ट्रोजन बिलीव इट वॉज अ डिवाइन ऑफरिंग एंड ब्रिंग इट इन टू देर सिटी वॉट वॉज डन टू मेक ट्रोजन टेक इट इन साइड द सिटी टू अचीव दिस अ ग्रीक हुन लेफ्ट बिहाइंड फॉर दिस वेरी पर्पज said that the horse had been left behind as an offering to the god of the sea it had been made very big so that the trojans could not take it inside their city if they did so the luck would go to the trojans and not to the greeks when they heard this the trojans wanted to take the wooden horse inside the city and they broke their walls to do so how did the cunning greek explain the presence of such a large wooden horse He said that the Greeks who had left were afraid of the long voyage home. 
they had made the horse and left it behind as an offering to the god of sea do you think greeks and trojans were superstitious yes both greeks and trojans were superstitious what reckless thoughtless step did the trojans take they took the step to break down part of their wall and drag the wooden horse into the city they also celebrated and slept soundly how did the greeks enter the city of troy when the cunning greek who had been left behind saw the greek fleet returning to the shores of troy he crept to the wooden horse and gave the signal the side of the horse opened and the greeks who were inside climbed out and opened the gates the whole greek army entered the city how did the greek ship remain hidden from troy the greek ships pretended to sail away but actually hid behind a nearby island out of sight from troy what distressing sounds and sights could be witnessed at troy that fateful night troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women what was the destiny of the royal family of troy and that of helen old king prime was killed with all his brave sons hector's wife and his old mother and sister were carried off as slaves by the conquerors their fate contrasted with helen's menelaus forgave her and she went back with him how could the fall of troy have been avoided the fall of troy could have been avoided if the trojans had been wise enough to detect the wooden horse plot hatched by the greeks they should also not have been stupid enough to believe the silly story told by the lone greek they should at least have listened to their wise priest who had warned them that the horse could be a trick to destroy troy next is english workshop for part 2 find and write the greek and trojan names used in the story the trojan names are paris king priam and hector greek names are helen menelaus achilles odysseus agamemnon and aphrodite who was greek goddess list all the words related to war from both parts of the story enemy attack fortress brave soldiers kings heroes revenge siege fighting battles armies arrow wounded victory burn killed weapons enemies and armor नेक्स्ट आपको ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें जो है एक थीम है एक आइडिया एक्सप्रेस हो रहा है तो सेम वही बेस लेके जो है आपको अपना कोई एग्जांपल सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पे जैसे बिग इनफ की बात हो रही है तो मैं कह दू द बॉक्स वॉज बिग इनफ टू फिट ऑल द गिफ्ट इन साइड इट यहाँ पे टायर्ड ऑफ की बात है तो मैं कह दू शी वॉज टायर्ड ऑफ द कॉन्स्टेंट नॉइज इन द सिटी दे आर अफ्रेड ऑफ ही इज अफ्रेड ऑफ द डार्क स्ट्रीट एट नाइट टू they made it too big to go inside your city to iski jagah main kya keh dun the box was too heavy to lift on my own they were so excited that they paid no attention to his words to maine kya kar diya the children was so happy that they couldn't stop laughing to yahan pe jo theme hai wo maine same rakhi hai basically ye jo idea hai usi ko jo hai maine apne sentences mein express kiya hai नेक्स्ट आपको ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये आपको सही ऑर्डर में लिखने हैं कि जो स्टोरी है उसमें कौन सी चीज पहले हुई कौन सी उसके बाद तो ये जो है ये उसका करेक्ट ऑर्डर है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सपोज करो आप ट्रोजन्स हो और आपको जो है ओडिसियस का प्लान समझ में आ गया है कि उसने ये घोड़ा बनाया है तो इस प्लान के लिए आप काउंटर प्लान क्या बनाओगे कैसे जो है आप इस प्लान से जो है अपने को बचा के उनको हरा पाओगे तो मैंने क्या प्लान बनाया है आवर प्लान टू डिफीट ग्रीक्स वी हैव डिस्कवर्ड दैट ओडिसियस एंड हिज मैन आर हिडन इनसाइड दैट वुडन हॉर्स इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इट इनटू द सिटी एज दे होप वी विल टर्न देयर ट्रिक अगेंस्ट देम वी विल प्रिटेंड टू एक्सेप्ट द गिफ्ट एंड थ्रो अ ग्रैंड सेलिब्रेशन टू मेक देम थिंक वी आर फूल्ड एज नाइट फॉल्स एंड द ग्रीक्स इनसाइड बिलीव वी आर अस्लीप वी विल सीक्रेटली स्टेशन आवर बेस्ट सोल्जर्स अराउंड द हॉर्स when they try to sneak out we will ambush them they will be caught completely off guard with their plan ruined we will capture or kill those inside and then send a message to the remaining greek forces troy isn't so easily deceived this way we will turn their cunning into their defeat and secure our victory नेक्स्ट जो है अगेन क्लॉजेस की बात हो रही है तो जो पेज 46 है आपके चैप्टर का उसमें जो है आपको देखना है और उसमें से कोई भी एक एग्जांपल जो है मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का यहाँ पे लिखना है 
तो क्लॉज क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब अ क्लॉज कैन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस और बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस तो क्लॉज अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है या फिर सेंटेंस का हिस्सा भी हो सकता है क्लॉज क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है जैसे कि I went home because it was getting dark. यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं। I went home and because it was getting dark. तो यहाँ पे I went home जो है ये अपने आप में कंप्लीट है, राइट? Right? It sounds complete. ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये मेन क्लॉज है। Because it was getting dark, ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए जो है मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है। तो मेन क्लॉज वो होता है जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है इवन इफ यू रीड जस्ट द मेन क्लॉज इट मेक्स गुड सेंस सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अपने आप में जो है एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है इफ यू रीड जस्ट द सबऑर्डिनेट क्लॉज इट डज नॉट मेक गुड सेंस इन द अब सेंटेंस बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क इज द सबॉर्डिनेट क्लॉज इफ यू रीड ओनली दिस यू रियलाइज दैट इट इज इनकम्प्लीट एंड द सेंटेंस इंक्लूड समथिंग एल्स तो जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है और मेन क्लॉज जो है अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है तो यहाँ पे पेज 46 से जो एग्जांपल मैंने लिया है वो है मेन क्लॉज मेनी ऑफ द ट्रोजन वर किल्ड बिफोर दे कुड पुट ऑन देयर आर्मर एंड सीज देयर वेपन ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है बिफोर जो है वो लिंकिंग वर्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको एक स्टोरी का बिगनिंग और एंड दिया हुआ है आपको ये स्टोरी जो है कंप्लीट करनी है अपनी इमेजिनेशन से ये जो है एक साइफाई स्टोरी है यानी कि एक साइंस फिक्शन स्टोरी है तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे ये स्टोरी लिखी है द मैजिक क्लासेस आफ्टर टेन इयर्स ऑफ डिलीजेंट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन लाइट जयंत ब्रिलियंट साइंटिस्ट क्रिएटेड अ पेयर ऑफ आई ग्लासेस विच वुड एनेबल हिम टू सी थ्रू ऑल ओपेक ऑब्जेक्ट डोर्स वॉल्स मेटल स्ट्रक्चर एटसेट्रा On Monday, he put on his magic glasses and stepped into the busy street outside. As Jayant walked through the bustling city, he marveled at the new world revealed to him. He could see the intricate workings of machines, the hidden passages within buildings, and even the underground tunnels beneath his feet. His excitement grew with each step, but he knew he had to be cautious. Such a powerful invention could easily be misused if it fell into the wrong hands. While exploring, Jen noticed a group of suspicious individuals gathered in an alleyway. Using his glasses, he saw that they were planning a heist at the nearby bank. Realizing the gravity of the situation, Jen quickly devised a plan to thwart their efforts. He discreetly followed them using his glasses to stay one step ahead and gather crucial information. Jayant contacted the local authorities and provided them with detailed descriptions of the criminals and their plan. The police were initially skeptical, but Jayant's precise information convinced them to take action. They set up a covert operation to catch the criminals in the act. On the day of the heist, Jayant positions himself strategically to monitor the situation. As the criminals attempted to break into the bank, the police, guided by Jayant's intel, swiftly apprehended them. The heist was foiled without any casualties and the stolen goods were recovered. News of Jayant's heroic actions spread quickly. The city hailed him as a hero and his invention was recognized for its potential to aid in law enforcement and public safety. Jayant was invited to a special ceremony where he was awarded the State Award for Brave Citizens. And so Jayant received the state award for brave citizens not only for his groundbreaking invention but also for his courage and quick thinking that saved the day. His magic glasses became a symbol of innovation and vigilance inspiring others to use their talent for the greater good. Next jo hai aapko bola gaya hai ki aapko is paragraph ko padhke notice karna hai observe karna hai ki isme tenses kaise use hue hain. Last week I witnessed a strange incident. Let me tell you about it. पिछले हफ्ते जो है मैंने एक बहुत ही अजीब एक्सीडेंट देखा चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ The signal flashes green. Vehicles start from the opposite direction. Signal जो है green हो जाता है Vehicles जो है दोनों साइड से आने लगते हैं They move fast. Suddenly a speeding motorcyclist tries to cut across from the wrong side. 
He's about to collide with a loaded truck. He applies the brake. तो यहाँ पे आप देखोगे तो सब कुछ जो है प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है जबकि जो इवेंट है वो लास्ट वीक हुआ था तो पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं बट जब ये नरेट कर रहा है तो प्रेजेंट टेंस में कर रहा है तो जब आप प्रेजेंट टेंस में जो है ऐसे पास्ट टेंस की कोई इवेंट जो है नरेट कर रहे हो तो हम उसे कहते हैं ड्रामेटिक प्रेजेंट टेंस तो ये जो है हम इसलिए यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस क्योंकि हम ड्रामेटिक इफेक्ट चाहते हैं उस स्टोरी में तो इसके लिए जो है प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है पास्ट टेंस के इवेंट को बताने के लिए तो अब आपको जो है जो जयंत की हमने साईफाई वाली स्टोरी लिखी है सेम स्टोरी जो है आपको ड्रामेटिक प्रेजेंट टेंस में लिखनी है तो ये जो है ये जयंत की स्टोरी जो है ड्रामेटिक प्रेजेंट टेंस में है आप इसे रीड कर सकते हो